കവിഞ്ഞൊഴുകുമി അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞൊഴുകുമി അനുഗ്രഹം കവിഞ്ഞോടുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ കിട്ടിയ നമ്മളിൽ കർത്താവ് ഉണ്ടെന്ന് നിത്യതര ഭാഗമായെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം യോഹനാൻ പറയാണ് സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ അറിയാം ഒരു വ്യക്തി ഒരു സഭയെ പോയതുകൊണ്ടല്ല വിശ്വാസി എന്ന നാമം ധരിച്ചുകൊണ്ടല്ല നിത്യതര ഭാഗമായെന്ന് ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം കോട്ടയത്ത് ചെയ്ത മനോഹരമായ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം മത്താഴ്ച ശുശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ വചനം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഒരു വേദന ഇരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാകാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാകാം അതിൻ്റെ വേദനയുമായി നിങ്ങൾക്കിരുന്നാൽ അത് നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കും വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവർക്ക് വേദനപ്പെടുന്നവരുടെ വേദന അറിയാനൊക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ചങ്ക് തകർന്ന് നിരവധി പേരിരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും അത് അവർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കാം പക്ഷെ ചില വിഷയങ്ങൾ അവരെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം അവരെ വിടുവിക്കാനാണ് ആമേ അതിനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിൽ ഭാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ ദുരാത്മാക്കളാണ് പ്രൈസലോ ആ ദുരാത്മാക്കളുടെ മേലാണ് സഭയ്ക്ക് ആദ്യ അധികാരം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ നിരാശ ഡിപ്രഷൻ ഭയം ഇതെല്ലാം ആര് കൊണ്ടിരുന്ന വെറുപ്പ് വീട്ടിലെ വഴുക്കൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ആരാണ് സാത്താനാണ് സാത്താന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ അത്ര ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷന സ്തോത്രം വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ തല ഒരുങ്ങിയിരുന്നോണം പറഞ്ഞോട്ടെ വിടുതൽ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വലം കൈ ഒരുങ്ങിയിരുന്നോണം ഇന്ന് ഒരു കരം നിങ്ങളുടെ തലേവൻ തൊടും വർഷങ്ങളായ രോഗത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ ആ മകൻ്റെ വർഷങ്ങളായ രോഗം അഴിഞ്ഞു മാറിയത് പോലെ ചില രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി തള്ളിയിട്ടില്ല ഇതിങ്ങനെ കൂടപ്പറപ്പായ കൂടപ്പറപ്പെന്നുള്ള വാക്ക് ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഷുഗർ ഇന്ന് കൊണ്ട് തീരും നാളെ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഷുഗർ ലെവൽ നൂറ്റി പത്തൊന്ന് കാണും കാര്യം ഒന്ന് അടിച്ചു കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്ന് വൈകിട്ട് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുന്ദരൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഷുഗർ ഒന്ന് സുന്ദരനെ എനിക്ക് എഴുതേണ്ട നല്ല സുന്ദരനായ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ എഴുതേപ്പിക്കും എഴുന്നേറ്റ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പതോ മുപ്പതോ അതിലും കൂടുതലായിരുന്നു ആ എത്രയിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ ലെവൽ നിന്ന് പ്രഷർ അന്ന് ദൈവമക്കളാന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച മകൻ ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് പറഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ ഭാരത്തിലായിരുന്നു ഒന്നോർത്തെ ഐ വി ആയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും പ്രഷർ കുറയുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യും അവർ പറയും സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോവാണ് അങ്ങനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മീറ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇദ്ദേഹം താഴോട്ട് വീണു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് 
പറയാണ് ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടു എന്നിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ തപ്പുക ഏതാണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ശരിയാണോ ആണെങ്കിൽ കൈവീശി കാണിക്കും അന്നേരെ ഞാൻ സാം ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പത്ത് വീതം പ്രഷർ കുറഞ്ഞു ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പുള്ളി ഒന്ന് ചിരിക്കാന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ വരുന്നു എൻ്റെ ബ്രദറെ ഇന്ത്യ എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര അരിശമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഭയങ്കര കടുത്തിരിക്കുന്നുള്ള ഭയ ആ അരിശം എല്ലാം പിശാശ എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിശം അല്ലായിരുന്നോ ആ അരിശം പോയി കണ്ടാ ചുമത്തെ ചിരിയുണ്ടോ നിന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായി സംഭവം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സാമ്പ്രതനെ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത് വീതം കുറഞ്ഞു വൈകിട്ട് പോയി അയച്ച് തന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് സ്തോത്രം നോർമൽ നോർത്ത് നോക്കി ഒരു മരുന്നും കൂടാതെ നോർമലായെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോർമലാകണ്ടേ വൈകിട്ട് എനിക്ക് അയച്ച് തന്നതാണ് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കരം ഒന്നടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ഉള്ളി ചിരിക്കുന്ന ഇത് അടുത്തിരിക്കുന്ന കോരി കിളി ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് കണ്ടമാനം സ്വത്രം ആ മരുന്ന് ഈ മരുന്ന് ഒന്നും കഴിയും ഒറ്റ കിളി കൊടുത്താൽ തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നം മാറും സ്വത്ര യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്ന് കരമൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് കർത്താവ് എല്ലാ ബന്ധനവും ഒന്ന് പൊട്ടട്ട് ഉള്ള ഭാരവും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒന്ന് കയറണം നമ്മുടെ ഭാരം ദുരാത്മാവിനെ കയറ്റും എന്താണ് ഭാരം കയറ്റത്തിന് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാരം പറഞ്ഞോട്ടെ ഭാരം രണ്ടു വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാരം ഉണ്ടാകില്ലേ ഇല്ലേ അടുത്ത ദിവസം ജപ്തിയാ ഭാരം വരുമോ ഇല്ലയോ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഭാരം വരും എനിക്കിങ്ങനെ കയറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികളോടുള്ള ഭാരം ഓരോരുത്തരും നമ്മളോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പിന്നെ വല്ല ഹിമാലയത്തിലും പോയിരിക്കണം ഭാരം വരികയില്ല കൈയ്യ പിടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ ഭാരം ഞങ്ങൾ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്കും സഭക്കാരും ഡി പി സി പി എല്ലാം ഭാരം കൊണ്ടുവരും മുകളിലിരിക്കുന്ന തങ്കുപ്രതും തോമസൂട്ടും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഭാരം കൊണ്ടുവരും അല്ല ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഭാരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ സൗരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സൗരനല്ലേ അവർ ഇവിടെ സ്വത്രം വിട്ടാൽ മതി പിശാജി കയറുകയില്ല സ്വത്രം അതുകൊണ്ട് ഇത് പിശാജാണെന്ന് ഹ നീ പിശാജാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങ് പോക്കോളൂ അടുത്തിരിക്കുമല്ലോ പിശാജിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കോളൂ പക്ഷെ പിശാജിനെ പ്രഷർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പുള്ളി പമ്മി അവിടെ ഇരിക്കും പിശാജ് പിശാജാന്ന് മനസ്സിലാകണം അങ്ങനെ ദുരാത്മാക്കളെ എല്ലാവരും പുറത്താക്കണം അതിന് ഒരു മൂന്നാല് വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എക്സാമിൻ പറഞ്ഞേ എക്സാമിൻ ആൻഡ് ഡിസേൺ എന്ന് പറ ഈ ഒരു വിഷയം വന്നോണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊരു പിശാജാണെന്നുള്ളത് ആത്മീയമായി വിവേചിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് എക്സ്പോസ് പറഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പിശാജ് തന്നെ ആടാന്ന് അവനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം നീ രോഗം കളിയൊന്നുമല്ല നീ മറ്റവൻ തന്നെയാ നീ സ്പിരിറ്റാ പിന്നെ അവൻ ഇരിക്കാനൊക്കത്തില്ല പിടികിട്ടിയോ എന്നെ മനസ്സിലായി എന്നെ വിട്ടു പോവുകയോ ഒക്കത്തുള്ളൊന്നും അവന് പിടികിട്ടും അതാണ് മെയിൻ മൂന്ന് എക്സ്പെൽ പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങടാന്ന് പറഞ്ഞ നാല് ഫിൽ പറ ഈ വിടുതലായ ആളെ വചനം കൊണ്ടും സമാധാനം കൊണ്ടും നിറച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പോയ പുള്ളി വാതുക്ക നിൽക്കുക പിന്നെയും കയറും പിടികിട്ടിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സാമിൻ എക്സ്പോസ് എക്സ്പെൽ ഫിൽ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്താൽ നിറഞ്ഞ് ആരാധിച്ചങ്ങ് പോവും അടുത്തിരിക്കുന്ന അവനോട് പോയ പിശാചിന് നിങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പിശാചി വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ വീടെന്നാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിട്ടു പോന്ന എൻ്റെ വീട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എന്നാ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അവന് തുപ്പലൊക്കെ തോൽ കൊതി വിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട് പോകുന്ന കണ്ടോ എൻ്റെ നമ്മൾ പ ഞാൻ പണ്ട് വിറ്റം വണ്ടി ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഇവിടെ ആ ഇന്നോവ പോകുന്ന കാണാം അത് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ പഴയ വണ്ടി ഇത് തന്നെ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കാണുമ്പോഴേ അവനറിയാം എൻ്റെ പഴയ വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ സ്തോത്രം അകത്ത് നിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ വേറൊരു രാജാവ് കയറിയിരിക്കണം അവൻ്റെ പേരൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ
എന്ന് പറ ഭ അഥവാ ഭാരം പറ ആ ഭൂ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂ ഏതാ ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകിട്ടിന് മുമ്പേ അത് ചെയ്യണോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ പിന്നെ പുള്ളി കയറും ആ പറ ഭ ആ ഭൂ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാ നീ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഭോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൊക്കോളും കൈ പറഞ്ഞ് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാമല്ലോ പറഞ്ഞാട്ട് ആനയൊന്നും സ്വപ്നം കാണേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് നാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ജീവിതം മുഴുവൻ കളയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ തലയെ മുഴുവൻ നാട്ടുകാരെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക കർത്താവുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര കർത്താവാ മനസ്സും നിറ വല്ലവരും ഇരിക്കുക എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് ഇറക്കി വിട്ടാൽ കയ്യപ്പെട്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ അവർക്കും വിടുതില്ല നിങ്ങൾക്കും വിടുതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാട്ട് സ്വത്രം അതാണ് സ്വത്രം എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ച പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആ ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ മോചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നുവോ റിട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നുവോ അത് അവരുടെ മേലും നിൽക്കും നമുക്കത് ഭാരമായിക്കും ചുമ്മാ വിട്ടുകളാ എന്ന് പറ പറഞ്ഞാട്ട് എല്ലാത്തിനും വിട് ഫ്രീ ആക്കി വിട് അഴിച്ചു വിട് അഴിച്ചു വിട് എല്ലാം അഴിച്ചു വിട്ടാൽ നമുക്കും വിടുതല കാര്യമൊന്ന് അടിച്ച് കർത്താവിനെ സൂദിക്കാം കാര്യമൊന്ന് അടിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കിയാൽ അവർ ഫ്രീ ആവും നമ്മൾ പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാത്താൻ അവരെ ബന്ധിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി കർത്താവിനെ സ്വദിച്ചാട്ടെ ഹാലലുയ നമുക്ക് മത്തായി ഒൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് യേശു പട്ടണം തോറും ഗ്രാമം തോറും സഞ്ചരിച്ചു അവരുടെ പള്ളികളിൽ ഉപദേശിച്ചു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഉറക്കെ പറ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്തായി രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം രാജാവ് ഹൃദയത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷം പള്ളി ചേർക്കുന്ന സുവിശേഷമല്ല ഹെബലി ബീച്ചിൽ ചേർക്കാനുള്ള സുവിശേഷമല്ല രാജാവ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഭാരമില്ല ആരോടും അവർക്ക് വെറുപ്പില്ല രാജാവകത്ത് ഭരിക്കുന്ന പറ രാജകീയ ഭരണത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം രാജാതി രാജാവായ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് സമാധാന പ്രഭുവായ സ്നേഹ സമ്പന്നനായ ക്ഷമയുടെ പൂർണ്ണതയായ യേശു എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഐ ഡോൺ കെയർ എനിതിങ് കാരമൊന്ന് അടിച്ച് വായി തുറന്ന് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം അതാണ് രാജ കിയ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാട്ടെ ദ കിങ്ഡം ഗോസ്പൽ ഗ്രാമം തോറും സഞ്ചരിച്ച് അവരുടെ പള്ളികളിൽ ഉപദേശിച്ച് കിങ്ഡം ഗോസ്പൽ പ്രസംഗിച്ചു സകലവിധ ദീനവും വ്യാധിയും സൗഖ്യമാകുകയും ചെയ്തു അവൻ പുരുഷാരത്തെ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ കുഴഞ്ഞവരും ചിന്നുവരുമായി കണ്ടിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സലിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് ആ കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നിപ്പുണ്ട് ഈ പന്തൽ വന്നിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ മനസ്സലിവോടെ എൻ്റെ കർത്താവ് അവരെ നോക്കുക എൻ്റെ പ്രസംഗം സ്തോത്രം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്കൊരു നല്ല പ്രസംഗം ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അതല്ല ഇതിലൊരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ആ മനഭാരം മാറണം എങ്കിലേ എൻ്റെ കർത്താവിന് സന്തോഷം വരത്തുള്ളൂ കർത്താവെ നന്ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് താങ്ക് യു ചീസസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആ മേൻ ചിന്നിവനെ കണ്ട കുറച്ച് മനസ്സിലും ഞാൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അപ്പോൾ അവിടെ പള്ളികളിൽ നിറ ഇടയന്മാരില്ലേ പരിശന്മാരില്ലേ പുരോഹിതന്മാരില്ലേ പള്ളി പ്രമാണിമാരില്ലേ പക്ഷെ ജനത്തിന് വിടുതലില്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇടയന്മാരായിട്ട് കർത്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാനിടയ്ക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ എൻ്റെ കർത്താവെ നീ എന്നെ ഒരു ഇടയനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പേര് പാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് സത്യം വേലക്കാരെ ചുരുക്കം ആകെയാൽ കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനോട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കണം എന്ന് യാജിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം മത്തായി പത്തിൻ്റെ ഒന്ന് അനന്തരം അവൻ തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു വലിയ സെമിനാരി പഠനമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരാരും ചെയ്യുന്നില്ല മീൻപിടുത്തക്കാരായ പന്ത്രണ്ട് പേരെ അടുക്ക വിളിച്ചവർ സെമിനാരിലും പഠിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ബൈബിൾ അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അടുക്ക വിളിച്ചു അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കാൻ ഓർക്കെ പറ അപ്പൊ എന്തിനാ ശുശ്രൂഷ ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷ എന്തെല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ആദ്യം എഴുതി എന്തോ അശുദ്ധാത്മാവ് കയറിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് രാജാവിനെ കയറ്റി വെക്കണം ആദ്യം നമ്മളിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം പുറത്താക്കുവാനും സകല വിധതീനം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഇന്നിവിടെ സൗഖ്യം ഈ വചനം ഇന്നിവിടെ നിവൃത്തിയാവും ഉറക്കെ പറ സകല വിധതീനം ഓ ഇന്ന രോഗം ഒന്നും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദുഷ്ട പിശാശ നീ പറഞ്ഞ നൊണ എന്ന പകൽ യേശുവിൻ്റെ ദാസനായി ഞാൻ വെട്ടിയിരിക്കും സകല രോഗം സൗഖ്യമാണ് ഇന്ന് രോഗശാന്തിയുടെ
പിന്നെ ആരാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സാത്താൻ്റെ തലയെ തകർത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മക്കൾ കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിന്നെ കാണുമ്പോൾ സാത്താൻ വരണ്ടോടും നീ സ്നാനപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ ആ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ ചെല്ലുമ്പോൾ സാത്താൻ അലറി ഓടും അതുകൊണ്ട് നിന്നെ മടുപ്പിക്കാൻ നിന്നെ ഭാരത്തിലാക്കാൻ നിന്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കാനവൻ നോക്കും ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കുടഞ്ഞ ആ പാമ്പിനെ കളഞ്ഞിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വന്തം മേത്ത് പാമ്പിനെ കുടഞ്ഞിട്ട് മാൾട്ടയിൽ സൗഖ്യമാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വന്തം മേത്ത് കടിച്ച പാമ്പിനെ കുടഞ്ഞിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ മാൾട്ടയിലെ ക്രൂസൈഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്ന് കാരമടിച്ച് ആത്മാവിൽ കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസരന്മാരുടെ പേര് താഴോട്ട് പറയുകയാണ് അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യം നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഘോഷിപ്പിന് അന്ന് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഘോഷിച്ച് ഇന്ന് സ്വർഗം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വരും നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്നെ പറയേണ്ട ദൈവരാജ്യം വന്നു അപ്പൊ യേശുവിന്റെ നാമം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ പ്രവചിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രൈസലോ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആക്കരുത് ആമേൻ അത് പോട്ടെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവിൻ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിപ്പിൻ കുഷ്ഠരോഗികളെ സ്വോത്രം എല്ലാവരും സ്വോത്രം ചെയ്തോളും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവിൻ സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി ഒമ്പതാം അധ്യായനോട് എടുത്ത് കുറെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാ യേശു ഇതെല്ലാം ചെയ്യും നമ്മുടെ പടകിൽ കയറി ഇക്കരയ്ക്ക് കടന്ന് സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ തിരി കിടക്ക മേൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്നു സൗഖ്യമായതറിയാമല്ലോ ഒരു ഹാലലിയ പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴാം വാക്യം ആവൻ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിൽ പോയി ഉറക്ക പറ സ്വോത്രം അങ്ങനെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അത്തായി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇരുന്നു പാപിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി പരീഷന്മാർ അവനെ വിമർശിച്ചു ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് അപ്പം കർത്താവ് കിടക്കമേൽ കിടക്കുന്നവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല പാപരോഗം എന്ന ദീനവും കൂടെ സൗഖ്യമാക്കി മനുഷ്യനെ കളിപ്പിക്കുന്ന വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിച്ചാൽ എല്ലാം ആവുന്നു വിചാരിച്ച ഒരു ലേവിയുടെ സ്പിരിച്വൽ ഡിസീസ് സൗഖ്യമാക്കി നല്ലൊരു വൈദ്യൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹല്ലലിയ പറഞ്ഞോട്ടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ടെൻഷൻ മാറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നും ലോകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്നവനെ മയക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് എന്നാൽ ടെൻഷൻ മാറ്റുന്ന രാജാതി രാജാവ് ഡോക്ടർ എന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറക്ക വേണ്ടി വരുന്ന ഹലലിയ പറയാം ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ വന്നവരും നമ്മുടെ ഉറക്കം ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും കെട്ടുകൾ പൊട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാകും കാണാത്ത കണ്ണിപ്പോൾ കാണും കേൾക്കാത്ത ചെവി ഇപ്പോൾ കേൾക്കും വിശ്വസിക്കുന്ന മക്കൾ കാരം അടിച്ചാൽ പോലെ കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം ചില സാമ്പത്തികമായ പരാധീനത സൗഖ്യമാക്കും സാമ്പത്തിക രോഗം സൗഖ്യമാക്കും വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്ന രോഗം വിട്ടുമാറും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇനി താട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ സൗഖ്യമാണ് പതിനെട്ട് അവനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രമാണി വന്നവനെ നമസ്കരിച്ച് എൻ്റെ മകൾ മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സമ്മത്സരം രക്തസ്രവമായ സ്ത്രീ എത്ര സമ്മത്സരം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞാട്ടെ രോഗത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര വർഷമായി ഇതിനീ മാറത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്നോർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവേദന അച്ഛമ ഒന്നും പിടിക്കണ്ട എനിക്ക് സൗഖ്യം ഓർക്ക് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് സൗഖ്യമാകും അവൻ പുരുഷ പുരുഷ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ബാലയുടെ അടുത്ത് പോയി ബാല മരിച്ചിട്ടില്ല ഉറങ്ങുന്ന അത്രേ അവൻ പുരുഷാരത്ത് പുറത്താക്കി ബാലയുടെ കൈ പിടിച്ചു ബാല എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൊ ഇന്ന് മരിച്ചതിനെ ജീവിപ്പിക്കും മരിച്ച അവയവങ്ങൾ ജീവിക്കും മരിച്ച വ്യക്തി ജീവിക്കും സ്വോത്രം അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കും ആമേൻ പിന്നെ രണ്ട് കുരടന്മാർ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം ഞങ്ങളോട് കരണ ഉണ്ടാകണമേ കണ്ണു തൊട്ടു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഉടനെ അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് അവർ പോകുമ്പോൾ ചിലർ ഭൂതഗ്രസ്തനായ ഒരു ഊമനെ അപ്പം സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതായത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ചില മെഡിക്കൽ ഫാക്റ്റ് അതിനകത്ത് കാണാം അവൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് അവൻ്റെ സ്പീച്ച് സെൻറ്റർ പ്രശ്നം വന്നത് അത് തെറ്റല്ല മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്ന തെറ്റല്ല അവൻ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം ഊമൻ സംസാരിച്ചു ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ചോദിക്കും അപ്പം
സ്വത്രം അത് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുക അത് സാമ്പത്തികമായിക്കൊള്ളട്ടെ ശാരീരികമായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അവയവത്തിനുള്ള പ്രശ്നമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആരുടെ അസുഖമായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് സൗഖ്യമാക്കാനാണ് യേശു വന്നത് അത് സൗഖ്യമാക്കാനാണ് യേശു വന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യ ആരാച്ച പറഞ്ഞ പോലെ കുരുടനും മുടന്നനും ഒക്കെ അവരുടെ സൗഖ്യം താമസിച്ചു പക്ഷെ അവർ ഹാലേലിയ പറഞ്ഞ കുറച്ചില്ല അവർ ഹോശന്ന പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദേവാലയത്തിനകത്ത് വെച്ചവരെ സൗഖ്യമാക്കി അല്ലേ ആക്കിയില്ലേ അപ്പം ഒരു സൗഖ്യം നടന്നില്ലെന്നും കൊണ്ട് ഭാരപ്പെടേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലോറിയസ് ആക്കാനാണ് രോഗ സൗഖ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇന്ന് എല്ലാ രോഗങ്ങളും വിട്ടുമാറട്ടെ കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാരത്തിയുടെ രണ്ട് കാലുകളും മരച്ചു നിക്കാൻ മേലായിരുന്നു ആ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞ എന്തോ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മാറിയെന്നവർ കാരണം ഒന്ന് അടിച്ചു കർത്താൻ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മോളെ ഓടിക്കാം നല്ലൊരു ഓട്ടം ഓടിക്കുക ആ ഓട ഓട യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇനി ഓടുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇനി ഓടുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇനി ഓടുന്നു കാരണം ഒന്ന് അടിച്ചാത്മാവിൽ കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം വന്നാട്ട് വന്നാട്ട് എങ്ങനുണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാലം മരവിച്ചു പോയതാ വിരലൊന്നും തൊട്ടാലൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ആയി ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചാടിയാടി പാടി യേശുവെ വട്ടു തുള്ളി ചാടിയാടി പാടി രാജാവെ വട്ടു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി യേശുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ സന്ദേശത്തിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കടന്നു വരുന്ന ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശക്തി എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശക്തി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു രോഗത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് അറിയാതെ ചിന്ത വരും ബുദ്ധിയിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സൗഖ്യമാകാനാണ് ക്യാൻസർ എങ്ങനെ സൗഖ്യമാകാൻ അത് ബുദ്ധി അത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒട്ടും തെറ്റല്ല എന്നാൽ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഈ ഭൂമിയും കോടാകോടി ഗോളങ്ങളും ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് പോലും അതിൻ്റെ കറക്കം തെറ്റാതെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയാതെ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എനിക്കിതുവരെയും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ആ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം അവിടുത്തേക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല ആ കർത്താവാണ് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് അവനെ തൊട്ടവരും അവൻ തൊട്ടവരും സൗഖ്യമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് മേഖലയിലുള്ള സൗഖ്യം രോഗസൗഖ്യം എന്ന് കേട്ട ഉടനെ ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ മാറുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരിക എന്നാൽ ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല രോഗം ഏത് തരം അനാരോഗ്യം അത് ബിസിനസ്സിലാകാം കുടുംബജീവിത ബന്ധത്തിലാകാം സമാധാനത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യമാകാം ഇതെല്ലാം ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയ മിറക്കിൾസ് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് മറ്റ് മറ്റേതൊരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണോ അതും ആ ദേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതലാവും പിതാവെ ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തെയും അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശക്തി ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം യേശുവെ അവിടുത്തെ തൃക്കരം നീട്ടുമല്ല രോഗികൾക്കായി സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ കരം നീട്ടുന്നതിനായി സ്തോത്രം ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ മാനസിക രോഗങ്ങൾ കഥാവെ സാമ്പത്തികത്തിലെ അനാരോഗ്യങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തിലെ ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ ബിസിനസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ലോഡ് ജീസസ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഹീൽ ആൻഡ് ഡെലിവർ 
എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ലോഡ് ഏത് പ്രശ്നത്തിനും അങ്ങ് മതിയായവന് ജീസസ് ലോഡ് ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ രോഗികളുടെ മേലും അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരം വെച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഭയം ഭയം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലെ ഭയം വിട്ടുമാറട്ടെ മരണഭയം വിട്ടുമാറട്ടെ അത്ഭുത സൗഖ്യം ഈ നിമിഷം തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ മറ്റേത് അസ്വസ്ഥതയായാലും വിടുതലാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സമീപേ കർത്താവ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് യെസ് ഈസ് ദയർ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിടുതൽ വലുതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മരണമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കും നമുക്ക് മാർഗം തെളിയിച്ചവനാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യ ജീവനുണ്ട് പാപമോചനമുണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതവും മരണത്തെയും ജയം വരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതവും നിത്യജീവനും പ്രാപിക്കുക നിത്യ സ്വർഗത്തിനുടമയായിത്തീരുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുമ്പോഴേയും കർത്താവ് തൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കും ബ്ലസ് യു ആമേ